गुड इवनिंग फ्रेंड्स टूडे इज ट्वेंटी थर्ड ऑफ जनवरी टू थाउजेंड एटीन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडिया एशियन रिलेशनशिप एंड दिस आर्टिकल वुड बी कवर्ड इन दिस टॉपिक ऑफ जीएस पेपर टू वट इज कंटेस्ट इंडिया इन्वाइटेड हेड्स ऑफ एशियन मेंबर कंट्रीज टू अटेंड द रिपब्लिक डे परेड एशियन हैज टेन मेंबर कंट्रीज वी कैन हैव ए लुक एट नेम्स ऑफ एशियन मेंबर कंट्रीज म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया सिंगापुर इंडोनेशिया वियतनाम मलेशिया लाओस Philippines and Brunei this invitation to heads of asian member countries show india's commitment india wants to strengthen good relations with asian countries and by accepting invitation asian member countries also manifested india's importance for them as you know now at this stage this region is passing through turbulence why because we have seen dramatic rise of china and usa future role is also not clear usa is reducing its role from this region now asian countries think that if usa reduces its presence from asia pacific region india can act as a balancer of china india can play a greater role to contain china in this region if we talk about historical context after independence and even before independence nehru wanted to unite the asian countries nehru worked for integration of asia and unity of asia because nehru's intentions were to establish india as a leader of asia but as you know war happened in 1962 and defeat in that war of 1962 shattered india dream of becoming the asian leader after that somehow we ignored this reason we didn't uh, intend to establish good relations or maintain good relations with east asian countries but in 1992 we realized it was big mistake to ignore this reason at that time we started lookist policy and after that time when we started the lookist policy we have been sharing very good relations with asian countries india shares very wide economic relations political relations and security relations with asian member countries now india is part of east asian summit and apart from this negotiations are being going on for rcep means regional economic comprehensive partnership so india has been strengthening the relations or has been cooperating with the asian member countries in various aspects now as the heads of asian member countries are coming to india at republic day parade so again there is a opportunity for india to expand the scope of india and asian relations in the conclusion it is said that india needs to focus more on the security perspective it is right time for india to provide security cover to asian member countries as china is becoming more and more aggressive in south china sea and east china sea also china has border disputes with many asian member countries as earlier said usa is now less interested to establish order in asia pacific region so india can play a greater role in this region but india needs to bring some defense and security proposals even only talks will not work india needs to bring some defense and security proposals to strengthen security relationship with asian countries so this was the article about india and asian relations and this article was written by c raja mohan now let's move to next article next article is related to hybrid electoral system and this article would be covered in this topic of gs paper 2 what is context recently elections were conducted in nepal and those elections were conducted on hybrid electoral system means both first past the post and proportional representation were used to fill the seats in lower house of nepal let's first discuss what out what are these systems first is first past the post system Currently India's Lok Sabha elections and state elections are conducted on the system of first past the post whoever candidate gets the maximum votes he or she wins the elections means winning candidate need not to take 50% votes we understand this with the help of example if there are five candidates contesting any election three candidates get the vote 20% like a candidate gets the 20% votes b also gets the 20% votes and c also gets the 20% votes d gets 90% votes 19% votes and e gets 21% votes so e will win the election winning candidate need not to take 50% votes to win the election any candidate if getting the maximum votes he or she will win the election so this is first past the post system in proportional representation what happens let's understand proportional representation with the help of an example suppose elections are to be conducted for 100 seats and there are five parties who are contesting the elections after the results it is known that a party gets 20% votes and b party also gets 20% votes c party also gets 20% votes and d party gets 
19 परसेंट वोट्स एंड ई पार्टी गेट्स 21 परसेंट वोट्स तो सीट्स टू डिफरेंट पार्टीज विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोट शेयर लाइक ए पार्टीज वोट शेयर इज 20 परसेंट सो आउट ऑफ 100 ए पार्टी विल बी एलोकेटेड 20 सीट्स बी पार्टी शेयर इज आल्सो 20 परसेंट बी पार्टी आल्सो विल बी एलोकेटेड 20 सीट्स ऑफ आउट आउट ऑफ हंड्रेड सीट्स एंड सी पार्टी आल्सो विल गेट ट्वेंटी सीट्स एस डी पार्टी शेयर इज नाइनटीन डी पार्टी विल गेट नाइनटीन सीट्स आउट ऑफ हंड्रेड सीट्स C party share is 21 seats so C party will get 21 seats of out of 100 seats in this way different parties will get seats according to their vote share now experts say that first past the post system has lot of lacunas the previous system we discussed in that system winning candidate need not to take 50% votes to win the election there there has been lot of lacunas in first past the post system because sometimes it happens that any party has the vote share of 25% but this vote share is not turned into seats so a section of population remains unrepresented so it would be better if india adopts the hybrid electoral system india should increase the strength of lok sabha seats and increased strength must be filled by proportional representation in the conclusion it is said that la commission in its various reports also suggested the idea of hybrid electoral system if india adopts the idea of hybrid electoral system then at least proceeds true procedural democracy will prevail in india so this was the article about hybrid electoral system and this was today's discussion revise kar lete hain do articles mainly humne discuss kiye pehla article c raja mohan ka india asian relations ke bare mein tha nehru ki hamesha se dream rahi thi ki asia ko integrate kiya jaye asia ko unite kiya jaye aur india एशिया की लीडरशिप का रोल संभाले लेकिन नेहरू की ड्रीम टूट गई थी क्योंकि 1962 में वार हुआ था इंडिया और चाइना के बीच उसके बाद इंडिया ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया ईस्ट एशियन कंट्रीज को लेकिन 1990s में इंडिया ने ये सोचा और समझा कि गलती हो गई हमने ईस्ट एशियन कंट्रीज पे ध्यान नहीं दिया उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया के द्वारा चलाई गई उसके बाद से इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ एशियन के मेंबर कंट्रीज के साथ हर एक एस्पेक्ट में इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखें अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखें या फिर सिक्योरिटी परस्पेक्ट से देखें लेकिन अभी ज़्यादा जरूरत है कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे इंडिया ज़्यादा फोकस करे क्योंकि चाइना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है इस रीजन से और यूएस अपने कदम पीछे खींच रहा है इसीलिए एशियान के जो मेम्बर कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को एक बैलेंसर के तौर पर देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा मौका है इंडिया ने एशियान के मेम्बर कंट्रीज़ को इन्वाइट किया है रिपब्लिक डे परेड पे तो इंडिया सिक्योरिटी प्रपोजल्स या फिर डिफेंस कुछ इनिशिएटिव्स ले सकता है ताकि एशियान के मेंबर कंट्रीज के साथ और बेहतर ढंग से रिलेशन इस्टेब्लिश किए जाएं फोकस किया जाए सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे उसके बाद हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया को हाइब्रिड इलेक्ट्रोल सिस्टम अपनाना चाहिए यानी मिश्रण दोनों का फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का अभी क्या होता है कई बार ऐसा हो जाता है किसी पार्टी को पच्चीस वोट मिलते हैं लेकिन सीट मिलती है सिर्फ एक या दो और किसी दूसरी अन्य पार्टी को 27 परसेंट वोट मिलते हैं लेकिन उसको बहुत सारी सीट्स हासिल हो जाती हैं तो देखो जिस पार्टी को 25 परसेंट वोट हासिल हुए लेकिन सीट्स नहीं हासिल हुई तो जिन लोगों ने उस पार्टी को वोट दिया उनकी रिप्रेजेंटेशन तो गई नहीं पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में इसीलिए इंडिया को चाहिए अगर हम लो, लोकसभा का एग्जाम्पल लें लोकसभा की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए ताकि जो बड़ी हुई स्ट्रेंथ है उसको फिल किया जाए प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से और इंडिया के सभी सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिल्स के लोकसभा में भी और स्टेट असेंबलीज में भी और ला कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी हाइब्रिड इलेक्ट्रोल सिस्टम का समर्थन किया है तो ये पूरा आर्टिकल था हाइब्रिड इलेक्ट्रोल सिस्टम के बारे में ये थी हमारी आज की डिस्कशन थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन